നമ്മുടെ ക്ലാസ് എയ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ബൾബ് കത്തി ആയിട്ട് മിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ബലം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടാണ് മക്കളെ മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ബലം എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരു സ്മൈലി ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന് എന്താ സംഭവിക്കുക അതിന്റെ ഷേപ്പിന് സൈസിന് വോളിയത്തില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെസ്സി ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബോളിനെ പിടിച്ച് തട്ടുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബോളിനെ പിടിച്ച് തട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ ബോളിനെ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ബോൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാറുന്നില്ലേ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിനെ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഫോഴ്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ആ പറന്നു വരുന്ന ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും എന്ത് വേണം ഫോഴ്സ് വേണം അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് വോളിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും മോഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഷനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഷേപ്പ് സൈസ് വോളിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആകൃതി വലിപ്പം വോളിയം അല്ല മക്കളെ വ്യാപ്തമാണ് കേട്ടോ വോളിയം വ്യാപ്തം വിശ്രമാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥ എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വാട്ട് ഇസ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ 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 ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഫോഴ്സസ് ഉള്ളത് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിക്കാൻ പറ്റുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പം ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാന്തത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാന്തത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ കുറച്ച് ആണികൾ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കാന്തത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫീൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ടച്ച് വരാതെ അഥവാ രണ്ട് ബോഡീസും സമ്പർക്കം ഇല്ലാണ്ടുള്ള ഫോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മാങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളോ എന്തൊരു സാധനത്തിനെയും നമ്മൾ നിലത്തേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ ഈ പെണ്ണിനെ നിലത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല താഴോട്ടേക്ക് അതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ ആ വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണോ വലിക്കുന്നത് അല്ല അവിടെ ഒരു ഫീല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെയും ടച്ച് വരുന്നില്ല പിന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ബലൂൺ ഒക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉരച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണം പേപ്പറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താന്ന് അറിയുള്ളത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ഇവിടെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ ഇവിടെയുള്ളത് ആരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അഥവാ കാന്തിക ബലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ുത കാന്തിക ബലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ വൈദ്യുത ബലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ ഫോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടച്ചിൽ വരാതെയുള്ള ഫോഴ്സുകളാണ് അപ്പൊ ടച്ചിൽ വരാതെയുള്ള ഫോഴ്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ കോണ്ടാക്ട് സോറി നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ
ആണ് കേട്ടോ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ളത് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ആണ് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളുടെ മസിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ കിണറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കോരാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ആ ഇവിടെ ഒരു കയറുണ്ട് അല്ലെ ആ കയറിനെയാണ് നമ്മൾ വലിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ കയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ എന്താണ് മക്കളെ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെയും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ടച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നിലത്ത് ചവിട്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിലവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് നിലത്തിനെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സും എന്താണ് ആ ടച്ചിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ടച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ ക്ലിയർ 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 ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോവുക വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കോ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും എന്താണ് അല്ലെ വേറൊന്നുമല്ല ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഇടയിൽ കോണ്ടാക്ട് വരികയാണ് ടച്ച് വരുന്ന ഫോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഒബ്ജെക്ട് വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ പരസ്പര സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സമ്പർക്ക ബലം എന്ന് വിളിക്കും റെഡി ആണോ അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുവുമായി സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലം എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ സമ്പർക്ക ബലവുമുണ്ട് സമ്പർക്ക രഹിത ബലവുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ 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 ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാമിസ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോവിങ് ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് കേട്ടോ അപ്പൊ കോണ്ടാക്റ്റും നോൺ കോണ്ടാക്റ്റും ആക്കി മാറ്റി എഴുതണം അപ്പൊ ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ടച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോണ്ടാക്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ പുഷിങ് എ ട്രോളി അല്ലെ ട്രോളിനെ നമ്മൾ തള്ളി തള്ളി നീക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ട്രോളി നിലവുമായിട്ട് ടച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക ബലം ഓക്കെ ഞാൻ സമ്പർക്ക എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സമ്പർക്ക ബലമാണ് അല്ലെ അടുത്ത നോക്കൂ എ കോക്കനട്ട് ഫോളിംഗ് ഫ്രോം എ കോക്കനട്ട് അല്ലെ തെങ്ങിൽ നിന്നും തേങ്ങ ചട എന്ന് പറഞ്ഞ താഴേക്ക് വീഴാണ് അപ്പൊ താഴോട്ടേക്ക് വീഴുന്നത് ആ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ആണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് കേട്ടോ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം ഓക്കെ എന്താണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് അടുത്ത നോക്കൂ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം അ വെല്ല അല്ലെ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരുന്നു ആ പിടിച്ചിട്ടാണ് ടച്ചിൽ വന്നിട്ടാണ് കോരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സമ്പർക്ക ബലമാണ് കേട്ടോ മക്കളെ സമ്പർക്ക ബലം അടുത്ത എന്താ നോക്കിക്കേ എ ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് റോൾഡ് ഓൺ എ ലെവൽ റോഡ് അല്ലെ ഒരു നിരപ്പായ തറയിലൂടെ ഉരുട്ടി വിടുന്ന പണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ആ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ അവിടെ ബോള് തറയിലൂടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ അവിടെ ഉള്ളതും എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക ബലം സമ്പർക്ക ബലമാണ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ സമ്പർക്ക ബലമാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ടിംഗ് എ നെയിൽ ആണ് അല്ലെ ഒരു ആണിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കാന്തം ആണിയെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കാന്തം ആണിയെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഏതാണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ്
രഹിത ബലമാണ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ 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 ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോവിങ് ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് സെയിം സാധനമാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാംഗോ ഫോൾസ് ഡൗൺ അല്ലെ മാങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുന്നു മാങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടാണോ മക്കളെ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആരാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എന്റെ കുട്ടികൾ എഴുതി കൊടുക്കണം സമ്പർക്കാലം അല്ലെ ആ എന്താണ് സമ്പർക്ക ബലമാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നോക്കൂ എ ബോക്സ് ഈസ് മൂവ്ഡ് ബൈ പുള്ളിങ് ഒരു പെട്ടിയെ നമ്മൾ തള്ളി 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 നീക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ തള്ളി നീക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നിലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തള്ളി നീക്കുന്നത് അപ്പൊ നിലത്ത് ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ ആ സമ്പർക്ക ബലമാണ് സമ്പർക്ക ബലം അടുത്ത നോക്കൂ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെ ആ കാന്തത്തിലേക്ക് ഇരുമ്പാണി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ ടച്ച് വരുന്നില്ല അല്ലെ അവിടെ ആരും അതിനെ പിടിക്കുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് മക്കളെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് കാന്തത്തിനടുത്തേക്ക് ഇരുമ്പാണി ആകർഷിക്കുന്നത് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് കേട്ടോ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിനെയും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മിസ്സിന്റെ ഈ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ദാ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ മിസ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് എന്താണ് വേണ്ടത് ആ മിസ് ഇവിടെ ഒരു സാധനം തരും അത് ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ അതോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും അല്ല അല്ല വേണ്ട ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ബാഗ് പറയാം ഓക്കെ ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ബാഗ് കേട്ടോ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാം മിസ് ിഫ്റ്റിംഗ് എ ബാഗ് ഓക്കെ ഒരു ബാഗിനെ ഉയർത്തുന്നു ഒരു ബാഗിനെ ഉയർത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മിസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഒരു ബാഗിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഉയർത്തുകയാണ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പത്ത് കിലോഗ്രാം ബാഗിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അവിടെ ഉള്ളത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ എന്നാണ് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുപോലെ കുട്ടി കുട്ടി ബൾബ് കത്തി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കത്താത്ത ബൾബുകളെ ഒക്കെ മിസ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ കത്താതെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ എല്ലാവർക്കും ഷെയറിംഗ് ഈസ് കെയറിംഗ് എന്നല്ലേ അല്ലെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ മിസ്സിന് ഒരേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നറിന്റെ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ശക്തി ബാച്ചിലേക്ക് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ റിവിഷൻ ബാച്ച് ഉണ്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വേഗം തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ അടുത്തത് ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ബൾബ് കത്തി വേണ്ടത് ഏത് ബൾബാണ് മിസ് കത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ആൻസറിന്റെ കൂടെ കമന്റ് ചെയ്യാം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഏതാണ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക് എന്നും കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ബൾബ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മിസ് അടുത്ത അടുത്ത ലൈവ് അല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ താങ